এটা আমি যা ক্লাস কি পড়াইছিল সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসের অংশটোর আমি বংগ বিভাজন আর স্বদেশী আন্দোলন পড়াইছিল নয় এটা বংগ বিভাজন আর স্বদেশী আন্দোলন এই পাঠটোর তোমার পয়সা নাই ঘর ঘর পয়সা নাই ইয়াতে যে বংগ গোটে পাঠটোরে নাম হল বংগ বিভাজন আর স্বদেশী আন্দোলন ইয়াতে প্রথম মুখ আলস্য বিষয় কলে তারপর প্রস্তাবনাত কলে তারপর বঙ্গভঙ্গর প্রথম ভূমি কি আছে সেখানে মানে আগে কী হওয়ার কারণে বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশবিল বঙ্গ রাজ্যখান কী কারণে ভঙ্গ করব খুঁজছিল সেইখানে কল তারপরে কার দিন হয়েছিলেন তেতিয়া গভর্নর জেনারেল কোন আসলে তেতিয়া কোন আসলে গভর্নর জেনারেল তেতিয়া কয় তেতিয়া কোন আসলে ভাইস রয় লর্ড লর্ড কার্জন আসলে আচ্ছা লর্ড কার্জনের দিন বঙ্গদেশন আমার কি করেছিল ভাগ করবর কারণে প্রস্তাব দিয়েছিল কলেকে প্রস্তাব দিয়েছিল ভারতের ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র ছবি সচিব রাবার্ট রিজলের আলোচনা করে বঙ্গ বিভাজন প্রক্রিয়াটোর এক বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করেছিল গতি এই রিজলি পেপার বলে এখন পেপার আসলে রিজলি পেপার মানে তোমাদের কি বুঝিছা রিজলি পেপার রিজলি পেপার বলে কলে কি বুঝি পাইছে বারো মানে যা পাঠত কিন্তু নয় তোমালক রিজলি পেপার বঙ্গ বিভাজনের প্রথম পর্যায়ের এখন বিশেষ দরকারি চিঠি এখন বা পত্র এখন বা প্রস্তাব এটা সেই প্রস্তাবটা আসলে কি রিজলি পেপার রিজলি পেপার এখন কিয় কিন্তু যে সেই সময়ের ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলিয়ে ভারত খন কিয় বঙ্গদেশ কিয় বিভাজন করব লাগে সেই বিষয়ত প্রস্তাব এটা কালকে পঠিয়াইছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টলেক পঠিয়াইছিল নয় না আর এই যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টলেক যখন পত্র পঠিয়াইছিল যখন প্রস্তাব পঠিয়াইছিল যদি প্রস্তাব পঠিয়াইছিল সেই প্রস্তাবটুক কি নামে নামাকরণ করা হয়েছিল রিজলি পেপার নামে নামাকরণ করা হয়েছিল বঙ্গদেশক বিখণ্ডিত করা আর সঞ্জিত একাংশ সঙ্গে সংযোজন করার প্রক্রিয়াটকে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ বলে জানা যায় এই মনে রাখবা যা পাঠত মানে তোমালক বিধানভাবে কোথাও এই ইয়াত আর নকল তোমালকর কিতাবখনতে এটা ধুনিয়াকে চিত্র এটা দিছে এই চিত্র মেপ এখন দিছে চা এই চিত্রট এই মানচিত্র যখন দিছে এই মানচিত্রটো কি হল এই মানচিত্রটো কি করেছে আমার যখনকে যদি প্রস্তাব দিছে রিজলি পেপার বঙ্গভঙ্গর যে প্রস্তাব দিছিল সেই প্রস্তাবটো কি করেছিল ইয়াতে ধুনিয়াকে এই মানচিত্র খুব তোমালক দেখিয়েছে গিয়ে এই মানচিত্র খুব যেহেতুকে ধুনিয়াকে দেখিয়েছে এই মানচিত্র খুব চালে তোমালে পাই যাবা যে বঙ্গভঙ্গ যে প্রস্তাব যে বঙ্গদেশ কি ধরনের ভঙ্গ করব খুঁজিছিল সেইটো এটা দরকারি কথা আর দ্বিতীয়তে আর একটা দরকারি কথা হল কি তোমালকর যে বঙ্গদেশ ব্রিটিশবিল কি কারণ লর্ড কার্জনে কি কারণ বঙ্গদেশ ভাগ করে দিব বিচার তার এটাই যদি ভাবো আমি মুখ্য যে কারণ বঙ্গদেশের মানুষ জাতীয়তা বোধ বেশি আছিল আর যেহেতুকে ব্রিটিশবিল আমার ভারতলে কি আছে উপনিবেশিক শাসন চলাবর কারণে আছে যদি এটা জাতি যদি গোট হয়ে থাকে তাহলে সেই গোটটো ঠিকভাবে পরিচালনা করা তো বা যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটো সফল করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় সেই অসুবিধাটা দূর করবর কারণে বঙ্গদেশ দুটা ভাগত ভাগ করব খুঁজছিল দুটা ভাগত কি হোক লো ভাগ করব খুঁজছিল যেহেতুকে সেই সময় বঙ্গদেশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যথেষ্ট আছে আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে এটা হিন্দু মুসলিমের মাজ যদি একতা থাকে তাহলে ব্রিটিশবিল লক্ষ্য করেছিল যে আমি এটা উমৈহতীয় সংগঠনক বাধা দি বা উমৈহতীয় সংগঠনের বিপক্ষে গিয়ে ভারতের যে আমার উপনিবেশিক শাসন সেই উপনিবেশিক শাসন তো আমি ঠিকভাবে দিব নয় সেই কারণে তেতিয়া লর্ড কার্জনে চিন্তা চর্চা করে বঙ্গদেশ দুটা ভাগত ভাগ করবর কারণে তাক দায়িত্ব দিছিল হাবার্ট রিজলি দায়িত্ব দিছিল আর এটা কথা কে যে সেই সময় যদি মুসলিম তাত আছে সেই মুসলিম সকল তুলনামূলকভাবে হিন্দু বাঙালি সকলক রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর আসিল বলে কিন্তু গতি অনগ্রসর জাতিটার পর যেটা এটা 
ভাল রাজনৈতিক দিদর্শন থাকা জাতি মানে যদিও জাতিয়ে নেকি নেতৃত্ব লোক পারে ভাল রাজনৈতিক দিক দর্শন আছে সেই জাতিটুক যদি ভাগ করে দিবা যায় তাহলে সংগঠনটি কি হব দুর্বল হব আর যা ইচ্ছা তাকে করবো সেইটিয়ে আসিল মুখ্য উদ্দেশ্য আছে আর সেই মুখ্য উদ্দেশ্য লো বংগ বিভাজনের কারণে প্রস্তাব দিয়েছিল আর সেই বংগ বিভাজনের কথাখি মানে আকো তোমাদের স্বদেশী আন্দোলন যার আগে আগে আকো এবার পাঠ করে দিছো এখানে উনিশশো পাঁচ সনের দুই ফেব্রুয়ারি মন করবা লর্ড কার কার্জনে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব অনুমোদনের কারণে লন্ডন স্থিত ভারত সচিব প্রেরণ করে তোমাদের মনে কো যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শাসন করে আসে আর বিভিন্ন দেশ যে শাসন করে আসে সেই বিভিন্ন দেশ শাসন করে থাকতে বিভিন্ন দেশের কারণে নিজের রাজ্য একজন একজন প্রত্যেক দেশের সচিব আছে আর সেই সচিবজনলে লন্ডন স্থিত ভারতের ভারত যখন সচিব ভারতের যখন সচিব আসে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব তো দাখিল করেছিল কোন তারিখে ন জুন তারিখে ভারত সচিব জন বদরিক ইকে তার বার্তা যোগে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব অনুমোদন জানার পিছন উনিশ জুলাই ভারত ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা তো প্রকাশ করেছিল আর কোন দিন সেই প্রস্তাব তো অনুমোদন দিছিল ব্রিটিশ সরকার কোন দিন অনুমোদন দিছিল ন জুন তারিখে আর পরিকল্পনা তো কোন দিন প্রকাশ হয়েছিল উনিশশো পাঁচ সনের উনিশ জুলাই এই তারিখ কেটে তোমাদের মনে রাখবা এক সেপ্টেম্বর উনিশশো পাঁচ সনের এক সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা তো সরকারিভাবে প্রকাশ করে ষোল অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী দিন ধার্য করেছিল যে এটা প্রস্তাব প্রথমতে কি হয় অনুমোদন হয় অনুমোদন হওয়ার লগে সেই প্রস্তাব তো কার্যকরী হব কোন তারিখে কার্যকরী হব সেই কার্যকরী দিক তারিখ তো কি করা নির্ধারণ করা হয় আর সেই কার্যকারিতার তারিখ তো নির্ধারণ করেছিল কি হিসাবে যে ষোলো অক্টোবর উনিশশো পাঁচ সন লর্ড কার্জনে ঘোষণা করা এক সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ চারিপি আসনি আসিল এনে ধরনের যখন আসনি বঙ্গদেশক ভাগ করবো খুঁজেছিল শাসনের সুবিধার কারণে বঙ্গদেশের জাতীয়তাবোধক ধ্বংস করে দিবর কারণে বঙ্গদেশের যখন বুদ্ধিজীবী আসে যখন নাকি প্রখর নেতা আছে বা যা নাকি চিন্তা চর্চা দেশের কারণে আছে সেই সকল সেই চিন্তা চর্চাক যেটা ভাগ করে দিয়ে দুর্বল করে দিবেন সেই দুর্বল করে দিয়ার অর্থতে কি করেছিল চারিদুখিয়া এখন বঙ্গভঙ্গর আসনি তৈরি করেছিল আর সেই আসনি আসিল কি বঙ্গভঙ্গ আসনির প্রথম দফাত আসলে কি রাজশাহী ঢাকা আর চট্টগ্রাম সংগদল সহ সংলগ্ন নতুন প্রদেশখনের নাম হব পূর্ববঙ্গ আর তোমাদের চা এই মানচিত্র ধুয়া দেখাই দিয়ে আছে এই মানচিত্রখান পূর্বর ফলে পূর্ববঙ্গ আর পশ্চিমের ফলে এই বঙ্গদেশ বিহার উড়িষ্যা আর কি হল বঙ্গ লগ লাগি যখন নতুন প্রদেশ হব সেই চিত্র ইয়াত দাঙি ধরেছে সদায় যেটা তোমালকে ভূগোল পড়িবা বা বুরঞ্জী পড়িবা তেতিয়া কি করবা লগত মান যখন আমার খুশি তাহলে ইংরাজি যা এটলাস বলে কয় সেইখান লগত রাখিবা সেইখান লগত রাখার তোমালকে কি পাবা যে সেই ঠাইখনের যদি স্থিতি লোকেশন যদি সেই লোকেশন তো পাবা এটা যদি আমি মুখে মুখে মাতি দিও তাহলে তোমালকর স্মরণ সেই কথা তো নাহিব বা তোমাদের যে প্রত্যক্ষভাবে যেটা নাভাবা তেতিয়া তোমালকে ভালদরে বুঝি নয়বা সেই কারণে ভুচিত এখন লাগি রাখিবা আর এই কারণে যে এই যখন চিত্র দিছে এই চিত্রখান ইয়াতে অঙ্কন করে দিছে আর এই চিত্রখান যদি তোমালকে ভালদরে চাওয়া হলে বুঝি পারিবা যে কোনখিনির কোনখিন কি ধরনের চিন্তা চর্চা করে এখন ঠাই দুখন ঠাই করে ভাগ করেছে পূর্ববঙ্গের প্রদেশের রাজধানী হব ঢাকা তেতালে রাজধানী আসলে কি শিলং আসলে নতুনকে যখন রাজধানী করার কথা চিন্তা চর্চা করলে সেই নতুনকে করা রাজধানী প্রদেশের কথা চিন্তা চর্চা করলে আর সেইখানের হেরি হল গিয়ে কি পূর্ববঙ্গের রাজধানী হল কি শিলং ভুলকে কো মানে পূর্ববঙ্গের প্রদেশের রাজধানী হব কি ঢাকা শিলং কি আসলে কোয়া শিলং কি আসলে তোমালে লগে কই যা শিলং কি আসলে আগতে রাজধানী শিলং আসলে কিন্তু নতুনকে যেটা প্রদেশ হল সেই প্রদেশের রাজধানী হব কি ঢাকা কিন্তু মানে যা পাঠ তো তোমাল ধুনিয়াকে কথাখিনি কিনে পাহরি 
পূর্বঙ্গর অসম্পদেশর রাজধানী হব ঢাকা আর ঘর তো তোমালকে পড়া নাই নাকি বারো সদায় এইবিল কথা ইয়াতে সদায় তোমালকে মন করবা যেটা স্কুল পড়ি যা পড়ার পিছন সেই পাঠ তো তোমালকে সারবিল যেটা পড়াই দিব যেটা বা মেডাম বিলাকে পড়াই দিব সেই পাঠ তো ইয়াতে পড়াই দিয়ার ঘর গিয়ে যদি তোমালকে চা এবার নয় দুবার নয় তো তোমালকর বুঝাত সহজ হব আর সেই কথাখিন বহু দিনলেক মন থাকিব যে পরীক্ষার ওর তার হাহাকার করব নালে আর পূর্বঙ্গের প্রদেশের শাসনের দায়িত্ব এজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতত অর্পণ করা হব এই আসনি কথাখিন কয়ে আছে রাজধানী শিলংরপা ঢাকা লকে স্থানান্তর হব স্থানান্তর হব এই হল প্রথম দফা দ্বিতীয় দফা কি থাকিব পূর্বঙ্গর বাবে ঢাকা সুকিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন হব মই তোমালে সেই দিন কো যে এখন রাজ্য হব লাগিলে কি কি লাগে এখন রাজ্য হব লাগিলে তাতে এখন উচ্চ ন্যায়ালয় এখন লাগিব কারণ সেই রাজ্যর যা প্রজা আছে যা জনসাধারণ আছে সেই জনসাধারণের সমস্যাবিল কি ধরনের তাতে গে যদি কিনা কারণ সমস্যা সেই সমাধানবিল কি ধরনের সমাধান হব উচ্চ ন্যায়ালয় গে সমাধান হব গতি উচ্চ ন্যায়ালয় এখন রাজ্যের কারণে অতি জরুরি যেহেতুকে শিলংরপা ঢাকা লকে রাজধানী লো যাওয়া হল গতি পূর্বঙ্গার উচ্চ ন্যায়ালয় কত স্থাপন হব ঢাকা স্থাপন হব সুকিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন নোহা পর্যন্ত প্রদেশক্ষণ কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের এতিয়ারভুক্ত হব এখন উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন করব লাগবে যেহেতুকে রাজ্য নতুনকে স্থাপন করলে তাতে উচ্চ ন্যায়ালয় নতুনকে স্থাপন হব কিন্তু যেতালে স্থাপন নয় কারণ প্রতিটি দিনতে এনে একটা দিন তিন পঁয়ষট্টি দিনের প্রতিটি দিনতে এটা দিনও তাতে কি হয়ে থাকবেন উচ্চ ন্যায়ালয় নোহাকে থাকি নয় গতি যেতালে স্থাপন নয় তেতালে কোরপরা সেইখান চলাব কলিকতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের চলাব বা কলিকতার উচ্চ ন্যায়ালয়ের একটিভুক্ত হব কি কারণ কলিকতারপা চলাবলগা হল যে আগতে যেহেতুকে কি আসলে বিভাজন হওয়া নাছিল বিভাজন নোহার কারণে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোটেখিনি সামরি লোসে ভাগ হওয়ার লগে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ঢাকা লকে ভাগ করে দিবলগা হল আর যদিও দিবলগা হল যেতালে সেই কার্যালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ের কার্য আরম্ভ নহব কার্য নির্বাহ নহব তেতালে কলিকতারপরাই উচ্চ ন্যায়ালয়ের কার্য কি হব চলি থাকিব তারপর তৃতীয় দফা কি কলে পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আর সত্নাপুর সহ বঙ্গপ্রদেশের রাজধানী হব কলিকতা আনখন রাজ্য কি কি থাকিল এটা মনে রাখিবা আনখন রাজ্য কি কি থাকিল পশ্চিমবঙ্গ থাকিল বিহার থাকিল উড়িষ্যা আর সত্নাপুর এই চারিখন ঠাই থাকিল এই চারিখন থাকে গতি এই কথাখিন তোমালে যদি যেটা মেপখন তোমালে লবা তাহলে তোমালকর মন রখা সুবিধা হব আর তার রাজধানী কি হব কলিকতা আজি কলি আজিকালি কলিকতা নহয় কলকাতা হয় তেতিয়া কলিকতা কৈছিল কারণে এটা কলিকতা হিসেবে লিখিছে চতুর্থ দফা উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দর ষোলো অক্টোবর বঙ্গ বিভাজন পরিকল্পনা কার্যকরী হব তার মানে কার্যকরী দিনটু সদায় মনত রাখিবা কি হল বঙ্গ বিভাজনের কার্যকরী হওয়ার দিনটু কি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ষোলো অক্টোবর উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ এইবিল কিন্তু তোমালে তন্ন তনকে পড়ব লাগবে মন রাখব লাগবে এই পাঠটোর একটা দীঘলিয়া পাঠ এটি যদি মন রাখা নপড়া তেতিয়াহলে আগরখি বুঝি নালে পিছরখি বুঝি পয়া অসুবিধা হব তারপরে আছে স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনটোর সময় কেই বছর ছবছর বঙ্গবাসীর ইচ্ছার বিপরীতে ব্রিটিশ সরকারে বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনা হাতত লোসে এই বঙ্গ বিভাজনটো কিন্তু কি বঙ্গবাসী বঙ্গত থাকা যখন মানুষ আছে সেই মানুষবিল কিন্তু বঙ্গ বিভাজনটো বিচার নাছিল গতি যেহেতুকে বিচার নাছিল আমি যে বিচার কথা এটার কারণে আমি কি করো আন্দোলন করো ঠিক তে বিচার কথা এটার যেহেতুকে ব্রিটিশ সরকার করব বিচার সেই কারণে তার বিপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলব খুঁজছিল যেনেকে আমার এটা একটা আন্দোলনের কথা এটা এইখানে চলি আছে কি পাতখারপা আমার কি করে আছে কয়লাবিলাক নিয়ে আছে নিয়ার কারণে পাতখারপা কয়লাবিলাক নিব না কি হয়ে আছে একটা আন্দোলন চলি আছে ঠিক তে কি হল যে আমার কেন্দ্রীয় সরকারে কয়লাখিনি পাতখারপা নিবর কারণে অনুমতি দিছে বা অনুমোদন দিছে 
সেই কথা তো আমার মানুষে বিচার না মানুষে বিচার নাই নিবিচার কার্য তো যেহেতুকে তার কারণে কি হয়েছে আন্দোলনের কারণে সাজু হয়েছে ঠিক তে বংগ বিভাজন তো যেহেতুকে বংগবাসী বিচার না নিবিচার কারণে এটা আন্দোলনের পর্যায়ের গুছি গেছে বঙ্গদেশের কৃতি সন্তান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নামবিল মনে রাখিবা বিপিন চন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজবিহারী বসু রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী আদি বিখ্যাত চিন্তা নায় সকলে ব্রিটিশ সরকারের বংগ বিভাজনের কুটিল চক্রান্ত বুঝি পাইছিল আর জনতার মাজত এই চক্রান্ত প্রচার করে বংগ বিভাজনের বিরুদ্ধে জনজাগরণ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল তার মানে তার এই যে বিভাজনের আরোর কথা প্রথম হয়তো সাধারণ মানুষে ভাবিব নাছিল যে কি কারণে বিভাজন হয়েছিল সাধারণ অর্থ যদি আমি ভাবো যে ঠাই এখন ডর হয়েছে শাসন চলার অসুবিধা হয়েছে গতি আমি কি করি ঠাইখন আমি ভাগ করে যেনেকে যেনেকর রাজ্যবিল বহাতে বহাতে এটা আমার কেখন হয়েছে তেত্রিশখন হয়েছে গে জেলাবিল তেত্রিশখন হয়েছে গে ঠিক তে মহকুমার সদর বিল বহাই গিয়ে আছে মানে জেলাবিল মহকুমার বিল বহাই গিয়ে আছে কি হওয়ার কারণে যে শাসনের সুবিধার কারণে ঠিক তে সাধারণ মানুষে বুঝি পাইছে যে এইবিল করার অন্তর এটাই কারণ যে শাসনের সুবিধা যাতে হব কিন্তু এই বিখ্যাত চিন্তা নয় সকলে চিন্তা করেছিল আসলতে ব্রিটিশের শাসনের কথা তো নহয় যে ভারতবর্ষ কি ধরনে দুর্বল করব ভারতবর্ষর মানুষক কি ধরনের দুর্বল করব দুর্বল করে আমি আমার যদি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কেনকে সফল করব সেই কথার কারণেহে বঙ্গদেশ যে বিভাজন করেছিল এই কথা তো এই সকল চিন্তাবিদে চিন্তা করে পাইছে আর সেই কথাখিনি কি কেছিল সাধারণ মানুষের মাজত বা জনসাধারণের মাজত প্রচার করেছিল বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করলে বঙালী জাতির ঐতিহ্যত আঘাত হওয়ার লগতে হিন্দু মুসলমানের মাজ সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করে লিখনি আর সভা সমিতির মাজেরে জনতার মাধ্যমত বংগ বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রচার চলাইছে দুটা কথা হয়েছে যে বঙ্গদেশত যখন বঙালী জাতির যদি ঐতিহ্য আছে যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস দুর্বল হয়ে যাব দ্বিতীয়তে হিন্দু মুসলিম তাতে দু সম্প্রদায়ের মানুষ আছে তাতে হিন্দু আছে মুসলিমও আছে এটা দু সম্প্রদায়ের মাজ এটা একতা আছে যেতে বিভাজন হয়ে যাব বিভাজন হওয়ার সেই মানুষের মাজ একতা নোহা হয়ে যাব ঐক্য নোহা হয়ে যাব যার গোটেই ঠাইখিনে দুর্বল হয়ে যাব গতি সেই কথা সাধারণ মানুষের মাজ প্রচার করেছিল বা সাধারণ মানুষ বুঝাই দিছিল কি ধরনের দিছিল লিখনির জড়িয়ে আর বা কি হওয়ার জড়িয়ে সভা সমিতির জড়িয়ে এটা আমার কি করে পেপার মিডিয়ার জড়িয়ে করে না নকরে প্রেস মিডিয়ার জড়িয়ে কিনা একটা কথা হওয়ার পেপার প্রচার করে দিয়ে গোটে মানুষে মানুষে গম পাই যে আর কেউ সভা সমিতি পাতি গোটে কথাবিল মানে বুঝাই দিয়া যায় এটার যদি প্রক্রিয়া সেই সময় সেই প্রক্রিয়াতে আছে আর এটার প্রক্রিয়াটু সেই সময় সেই প্রক্রিয়ার এক অনুকরণ বলে আমি কব পো বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের হেতু পুন প্রথমে জনতার পর স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান হাতত লোক কি কি প্রসিডিওর লোক কি কি পদ্ধতি লোক এইবিল কই আছে তোমার মনে কি কি পদ্ধতি এইবিল হল পদ্ধতিবিল তোমাদের পড়লেও এইবিল বুঝি পাবা প্রায় সত্তর হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদ পত্র ভারত সচিবর হাতত অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু ইমানের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের আত্মপক্ষ সমর্থন করে ভাল প্রশাসনের কথা কই এন্ড্রু ফেজারোর বঙ্গভঙ্গর আঁচনির যুক্তিযুক্ততা প্রচার করার বঙ্গ রক্ষার জনতা ক্ষুব্ধ হয়েছে সত্তর হাজার মানুষ কম মানুষ নহয় যি কে আমার নালে বলে কিন্তু বিভাজন নালে তেতিয়া কিন্তু নামা নিলে যেতিয়া নামা নিলে তেতিয়া হল কি জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে গেল যে তোমালোকর সেই একটাই কথা তোমালোকর ধরা বিদ্যালয়ত কিনা কারণ গোটে ছাত্র ছাত্রীবিল কিনা একটা কথা বিচারিছা তোমালোকর বিদ্যালয়ের যে কর্তৃপক্ষ আছে কর্তৃপক্ষই হয়তো সেই কথা তো বিচার নাই এটা তোমালে কি করবা আপত্তি করবা যদি আপত্তি করে তোমালে যদি আপত্তি যদি তোমালোকর বিচার নক বা আপত্তি মানি লয় তোমালোক নারাজ হয়ে যাওয়া তোমালোক সং যেটা আন্দোলনের প্রতি বা একটা প্রতিবাদের প্রতি আগবাড়ি যাওয়া সেই একে ধরনের কথাই আমার সেই সময়ত সেই চিন্তাবিদসল মনত বা সেই জনসাধারণের মানত জাগিত হয়েছিল সরকারের ফলের বঙ্গচ্ছেদ কার্য পরিণত করার মনোভাব স্পষ্টক প্রকাশ করার পিছন বঙ্গদেশ সরকার বিরোধী জনজাগরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হবলে আরম্ভ করেছিল আন্দোলন এটা হওয়ার লগে আন্দোলন তো ক্রমান্বয়ে বাড়ি যায় গতি তো কি হয়েছিল সেই আন্দোলন তো ক্রমান্বয়ে বাড়ি গেছিল জাতীয় জনমত উপেক্ষা করার লগতে বঙালী জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে হিন্দু মুসলমানের মাজত বিভেদ সৃষ্টি করবলে সরকারে গ্রহণ করবিচারা বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গদেশত বিশাল জাতীয় আন্দোলনের 
কুশলা হয়েছে এই জাতীয় আন্দোলন তোকে তার এইটো জাতীয় আন্দোলন বলে কে আন্দোলন বলেও কই থাকা নাই কে যে এটা জাতীয় আন্দোলন কি জাতীয় আন্দোলন এটা জাতির বিপক্ষে এটা করা এটা গুটির চক্রান্ত ওপরাবর কারণে যদি আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলন তো কি আন্দোলন বলে কে জাতীয় আন্দোলন বলে কে লর্ড কায়জনে ভারতীয় সকল শিক্ষা সংবাদ স্থানীয় স্বায়ত্তা খান আদি অধিকার উপর হস্তক্ষেপ করে ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় মানে সৃষ্টি হাত তুলেছে তার মানে কি কে ভারতীয় সকল শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধ্য বাধকতা আরোপ করেছে সংবাদপত্র সচা কথা নিলিখিবর কারণে বাধ্য বাধকতা আরোপ করেছিল মানে যদি ইংরাজিত সেন্সরশিপ বলে কয় পেপার সেন্সরশিপ মানে কেছিল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আদি অধিকার উপর হস্তে যে স্বায়ত্ত শাসনবিলা নিজে নিজের চর্চ যা শাসন আছে সেই শাসনবিল ওপর থাকার জন্য কি কে যে এনেকা ধরনের যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টর বা ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি অভিনে একু করব নি এনেকা ধরনের নির্দেশ দিয়ার কারণে কি হয়েছে সকলবিল মানুষ সেই সময় গোটে ভারত সত্যি মানে সমগ্র ভারতীয় বলে কে যে অকল বঙ্গদেশতে থাকা নাই গোটেই ভারতীয় মনতে এটা বিদ্রোহর ভাব জাগি উঠেছিল বঙ্গ সংগ বিভাজনের বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনা আছে প্রতিক্রিয়া দিয়ে গতি বঙ্গ ভঙ্গর অসন্তুষ্টির উত্তাপে প্রবল বিক্ষোভর সৃষ্টি করেছিল উনিশ তিন খ্রিস্টাব্দ ছয় ডিসেম্বর তারিখে এই তারিখগুলো মনত রাখিবা উনিশ তিন খ্রিস্টাব্দ ছয় ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গ দিগন্দিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর উনিশ পাঁচ চনের উনৈশ জুলাই তারিখে বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনা সরকারিভাবে প্রকাশ করারে পূর্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত প্রতিবাদী সভার যোগেদি প্রবল জনসংগ্রামের জয়ার উঠেছিল জয়ার কাক কয় বার জয়ার কাক কয় সাঙর যেতে ধরে উঠে পূর্ণিমা অমাবস্যা অষ্টমীত মানে কি হয় চন্দ্র সূর্য আকর্ষণের কারণে সাগরের পানি তো বহু উপরে উঠে যায় আর সেইটুকে জয়ার বুলি কয় এখন মানে শান্ত সাগর গিয়ে সেই কিন্ন কি হয়ে যায় অশান্ত হয়ে যায় ঠিক তেন জয়ার তুলনা করেছে যে ভারতবর্ষর জনগণ যেন এনেকা হয়েছিল যে জয়ার যেন উঠে সেই তেনকা যেন জয়ার হয়ে উঠেছিল তার মানে প্রতিবাদ ঢৌত ক্রমান্বয়ে যেন বহু উপরে বাড়ি গেছিল জাতি বর্ণ নিদিয়াকে সকল মানুষে এই গণসংক্রামত জপিয়ে গেছিল এই আন্দোলনত কিন্তু তেতিয়া হিন্দু মুসলিমের যদি চিন্তা আছে সেই চিন্তা তো নাছিল হিন্দু মুসলিম শিখ যানে আসিল বা খ্রিস্টান যে আসিল সকলবিল এই জাতীয় সংগ্রামত বা এই গণসংগ্রামত জপিয়াই পড়েছিল বঙ্গচ্ছেদর পরিণতি হিসাবে সংঘবদ্ধভাবে বিদেশী বস্তু বর্জন আর স্বদেশী বস্তু গ্রহণের সিদ্ধান্ত জনসভাত অনুমিত অনুমোদিত হওয়ার পিছন এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে জনজাত হল কিয় স্বদেশী আন্দোলন নামে জনজাত হল প্রথমতে সেই আন্দোলনটক জাতীয় আন্দোলন কেছিল আর সেই জাতীয় আন্দোলনটক পরবর্তীকালে কি হল থেকে লো গেল স্বদেশী আন্দোলন বলে কোয়া হল কিয় কোয়া হল যে বিদেশী বস্তু বিদেশী বস্তু মানে কল কি আমার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টর পর ব্রিটিশ সরকারের পর যা বস্তু আহিব সেইবিল বস্তু কি বলে কে সামগ্রী যা আহ সেই সামগ্রীবিল কি বলে কে আমার বিদেশী সামগ্রী বলে কে আর আমার সেই বিদেশী সামগ্রীবিল কি হল একটা সিদ্ধান্ত ললে যে বিদেশের পর যা সামগ্রী আহিব সেই সামগ্রীবিল আমি ব্যবহার নক উদাহরণস্বরূপে আমি এটা কো যে কাপড় বিদেশের পর অহা কাপড় নক আমি নিজে এটা সূতা কাটিম সেই সূতা কাটি সেই সূতারে আমি কাপড় বম আর সেই কাপড়ের আমি আমার সাজ পোশাক চলাই ব্যবহার করি তার মানে আমি স্বদেশত তৈরি বস্তু আমি ব্যবহার করি আর সেই উদ্দেশ্য হল কি বিদেশের পর বস্তুবিল আনি বা সামগ্রীবিল আনি কি করলে আমার ইয়ে বিক্রি করব তো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হব কোন এই বিদেশী সরকারখান লাভবান হব আর যদি আমি ইয়ে তৈরি করি আমি তৈরি করা বস্তু আমি যদি ব্যবহার করো তাহলে অর্থনৈতিকভাবে আমি কোন লাভবান হম যে আমি স্বদেশত থাকা যখন মানুষ আসো সেই স্বদেশত থাকা মানুষবিল আমি লাভবান হম গতি সেই জাতীয় আন্দোলনটার নাম দিলে কি স্বদেশী আন্দোলন তারপরে এই কথাবিল কি ধরনের প্রচার হয়েছে তাকে কব সঞ্জীবনী পত্রিকা প্রকাশিত বঙ্গর সর্বনাশ নামের নিবন্ধটে বঙ্গ দেশের জনতার মাজত তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল এই সকল যে সকল লিখক আছে সেই লিখকবিল কি কি কথাই তার মানে আমার যে এই জাতীয় আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন কি কি কথাই প্রেরণা যোগাইছে কি কি কথাই কারণে জাতীয় এই যে আন্দোলন এই জাতীয় আন্দোলন আন্দোলনটো ক্রমান্বয়ে জয়ার ভাতার নিচিনাক মানে জয়ারও নিচিনাকে উঠে গেছিল ভাতা তো নহয় ভাতা তো হল তল পরি যাওয়া গতি জয়ার নিচিনা কেন আগবাড়ি গেছিল সেই কথাখিন কে আছে প্রস্তাবিত বঙ্গদেশ বিভাজনের বিরুদ্ধে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে প্রথমখান প্রতিবাদী সভা কত হয়েছিল 
চৈধ্য জুলাই উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দত খুলনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই তারিখবিল ঠাইবিল তোমালে মনে রাখবা এই বুড়ে কোয়েশ্চন আইব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মতিলাল ঘোষ বিজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ্যে নেতা সকলে জন্মভূমি খন্ড বিখন্ড করব বিচরা ইংরেজর কুটির চক্রান্তর বিরুদ্ধে সজাগ হবলে সকলকে আহ্বান জানাইছে এটা তো বুঝলি আপনার ষোলো আর সতেরো জুলাই তারিখে উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দ অনুরূপ সভা ক্রমে কত হয়েছিলেন কিশোরগঞ্জ আর পাবনাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কত কত সভা হয়েছিল এই কে আর এই হল হিস্ট্রি তার ইতিহাস তো লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ক্রমান্ব ইতিহাস তো কত কেনকা হয়ে আছে এই ইতিহাস তো লিপিবদ্ধ হয়েছে আজি তারিখের ভারতবর্ষর কি হব সেইটাই ভারতবর্ষর কালিলেক আমার আজি তারিখের ঘটনা খিনি মানে কাল কালই দিনটি আমার কি হব অতীত হব তার মানে এই আমার একটা ইতিহাস হব ঠিক তে এই তারিখবিল কি হয়েছে আমার ভারত বন্দীর ইতিহাসের একটা একটা তারিখ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটা সরকারিভাবে প্রকাশ হওয়ার দিনা দিনাজপুর দ্বিতীয়খান বিধা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিনাজপুরের মহারাজর পৌরোহিত্যত অনুষ্ঠিত এই সভাত নতুন কর্মপন্থার পর্যন্ত উপলব্ধি করে বিদেশী বস্তু বর্জন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল কোন সভাত করা হয়েছিল বিদেশী বস্তু বর্জনের প্রস্তাব এই সভাখনের নামটা মনে রাখবা দিনাজপুর সভাখন জেলা পর্যায়ের সভা সমিতির একজন তৃণমূল পর্যায়ের প্রাকৃতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা আঁচনি লওয়া হয়েছিল যে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষবিল একদম মানে সাধারণ জনসাধারণ মানে জনতা যদি লই না যায় তো আন্দোলনটা কেউ সফল হব নয় গতি কি করেছে সাধারণ জনতাকেও এই আন্দোলনটার জড়িত করবর কারণে কি করেছে অকল জেলা পর্যায়তে নহয় মহকুমা পর্যায়ত বা সদর গাঁও পর্যায়তো এই সভা সমিতি পাতি সাধারণ জনতাকেও এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল আন্দোলনমুখর পরিবেশে ছাত্র সমাজ আকর্ষণ করেছিল রিপন কলেজর বর্তমান নাম তার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ছাত্র সকলে পোনপ্রথমে শ্রেণীকোঠা ত্যাগ করে আন্দোলনত ভাগ লোক একত্রিশ জুলাই তারিখে রিপন কলেজর ছাত্র সকলের নেতৃত্বত কলিকতার সমগ্র স্কুল কলেজের ছাত্র বিশাল ছাত্র সমারোহ আয়োজন করে বঙ্গ বিভাজনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছিল এই কথা প্রশ্ন আসবেন এটা মনে রাখবা ছাত্র সকলে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি গঠন কি কি করেছে কি কি পদ্ধতি দিয়ে আন্দোলনটা আগুয়াই লিয়ে গেছিল এই কথা খিনি ইয়াতে কব ধরেছে এটা এই পদ্ধতিবিল তোমালে মনে রাখবা কি কি পদ্ধতি আগবাড়ি ছাত্র সকলে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি গঠন করে বঙ্গ বিভাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সংকল্প লিছিল সাত আগস্ট উনিশশো পাঁচ সনত মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর অধিক অধ্যক্ষতা কলিকতার কাশিম বজারের টাউন হলত এখন বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভাবিল কি কি প্রস্তাব লোল সেইবিল তোমালে মনে রাখবা আর সেই প্রস্তাববিল তোমালে হয়তো প্রশ্ন এটা আহবেন আর সেই প্রস্তাববিল তাৎপর্যবিল তোমালে উপলব্ধি করবা কি কি প্রস্তাব সেই প্রস্তাববিল অন্তরালত কি তাৎপর্য আছে বিভিন্ন ঠাইর পর উপস্থিত হওয়া প্রতিনিধি আহ্বান মর্মে এইখান সভায় বিদেশী পূর্ণ বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছিল এখনত কি হয়েছিল প্রস্তাব লোলে তার পিছনে কি হল সর্বসম্মতিক্রমে সে গ্রহণ হয়েছিল ছাত্র সকলে সেই দিনা মুকুন্দ দাসর এই ডর মানে এটা কি এই দেশপ্রেমমূলক গীত এই হে বঙ্গ জননী স্বর্ণ প্রভবিনী শিখেছি সবাই করিতে ভাবনা বিলাতি পোশাকে আর সাজবে না বিলাতি আহার বিলাতি আচার তেজিব করিব গীতটি পরিবেশন করেছিল এই গীতটি এটা অতি দেশপ্রেমমূলক গীত আসলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্র সংঘত গঠন হয়েছিল তার মানে সবা আন্দোলনটার কারণে কি কি করা হয়েছিল এই কথাবিল কে আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদাত্ত ভাষণের বঙ্গবাসীক সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখি বলে আহ্বান জানাইছিল তার মানে লগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কি কেছিল যে আমার যাতে এই আন্দোলনটা করাতে কোনো কারণতে যদি সাম্প্রদায়িক অশান্তি সেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি যাতে আমার কোনো কারণ নহয় সেই কথাটাও বজায় রাখব কারণ যেহেতুকে হিন্দু মুসলমানক বিভাজন করবর কারণে ব্রিটিশবিল চেষ্টা করেছিল গতি আন্দোলনের জড়িয়ে কোনো কারণত যাতে সেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নহয় যে এই আমার দুটা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে কোনো কারণত বিদ্বেষ নহয় সেই নহবর কারণে সেই ঐক্য বজায় রাখবর কারণে কোনে আহ্বান জানাইছিল নোবেল বঁটা বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সেইবিলাক তো জানাই তোমার নোবেল বঁটা পোয়া এইবিল গীতাঞ্জলি সেই কারণের কারণে পুথিকরণ কারণে বিদেশী সামগ্রীর বেচা কিনা বন্ধ করবলে ছাত্র সকলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত পিকেটিং করার সিদ্ধান্ত লোল সভাস্থল বিদেশী বস্তু আর বিদেশী সা সামগ্রী দাস করা হয়েছে আমার অসমতো করেছিল আমার অসমতো গুয়াহীত এই বিদেশী বস্তু দাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তেইশ সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তর কলিকতার 
राजा बजार आयोजित विशाल जनसभा बंगभंग आँचन तीव्र विरोधा कर आब्दुल रसूल पुरोहित अनुषित एक सभा हालीम गज नबी लिया हुसेन मोहम्मद इस्माइल चौधरी प्रमुख भले कई मुसलमान नेता उपस्थित आ बंगभंग विरोधी आंदोलन तो सक्रियत आगे नियार क्षेत्र यह सभा गुतपूर्ण भूमिका पालन कर साम्प्रदायिक एकतार चीन स्वरूप सीदना कलिकार विशाल ऐतिहासिक पदजात जाति बर्ण निर्विशेषे सकते अंश ग्रहण कर तुम लोग मार्क कर लगा प्रथम जैसे तुम लोग पाठ तो पढ़ा पाठ तो एबार पढ़ा पढ़ी द्वित बार अनुशील की प्रश्न दी सम्भव्य प्रश्न भी सबा तार धरा अनुशील नोहरा तुम लोग परीक्षार कारण सम्भव्य जी प्रश्न आज प्रश्नबाद तुम लोग लिखी लबा लिखी लो ये पाठवी पढ़ी जारे पीछे पढ़ी पीछे मन रखीम नगे तुम लोग लिखी जाबा मन थे परीक्षार समय और हाहाकार कर लगे बंगभंग कार्यकारी हर दिना कौन दिना खाना आगते कई आस ना कि आनीस पाँच सन कि अक्टोबर आ षोल्ल अक्टोबर ये मात्र कल तुम लोग पहर लगे मात्र बंगबास जतियों शोक दिवस पालन कर शोक दिवस पालन कर मानु एजन जी ढुकए करूँ आम शोक दिवस पालन करूँ गेदना बंगबास शोक दिवस पालन कर शोक दिवस पालन करी मैं कि आम जीवन कथा जी नोहा हो जा जीवन कथा तो नोह जारे आम अंतर दुख लगे और दुख तो आम कि प्रकाश करूँ आम शोक प्रकाश कर गोटे दिन तो शोक प्रकाश कर पासे ना ये डाँगर डांगर मानुवे ढुकाले जब विशिष्ट व्यक्ति आम देशों हम कार्य है कि आम शोक प्रकाश कर मैं समबेदना ज्ञापन करूँतर आत्मा सत्कृति कमना कर ऊर भगवान ऊर इतना कि कारण शोक दिवस पालन करके कैसे रामेन्द्र सुंदर त्रिवेदी प्रस्ताव मर्मे बंगदेश प्रत्येक मानु सीदना राधनी घर पाक बंध कर राना बढ़ा ना कवि गुरु आहान क्रमे कलिकार जनत बंगाली जी अखंडतार प्रतीक हिसाब से राखी बंधन पालन करी बंधन तो सीदना राखी बंधन ना एट निर्दिष्ट दिन राखी बंधन है कि राखी बंधन राखी बंधन मानने कि भातृत्वोधन न राखी तो क्या बांधे जे इजी सीजन जी भातृत्वोध सही भातृत्वोधर कारण राखी बांधे गति के राखी बंधन कर तो राखी बंधन करहर कारण आम मजद भातृत्व देखा कारण इजने सीजर हाथ राखी बांधी रवींद्रनाथ ठाकुर रचित राखी संगीत बांगाल प्राण बांगाल मन ए हूँ हे भगवान गीत की गाय गाय हिंदू मुसलमान मजदूर जुगमिया सम्प्रीति और भातृत्व एनाजो पथचारी हाथ राखी बिंदा मैं जब पथचारी गई आंदोलन हूँ सभी अहर ना विक्षोभकारी हिसाब से अहर ना नहा सत्व गोटेबे पिंधा तमें तुम लोग मजदूर तुम लोग आम भाई गति के आंदोलन तो लोग तुम लोग जड़ित हुआ तुम लोग गोटेबाते आम कि भातृत्वोध तो थको कवि गुरु नेतृत्व हजार हजार जनत कलुतला और शीतपुर बड़ मस्जिद उपस्थित हुई मौलवी और अन्य अन्य मुसलमान लोकसक राखी बंधन कर बंगदेश जिला जिलेबादी सभा अनुषित करी बस्तु व्यवहार प्रस्ताव आखरे आखरे पालन कर सिद्धान लैसे छात्र संग्राम समिति निर्देश मर्मे छात्र बंगभंग उठा नोल पर्यत खाली भर विद्यालय अह संकल्प लैसे जे कि विद्यालय के जाते सेन्ट्रल पिंधे ना जे कि डाँगर मानने सिद्धान किसान लैसे निजर देशक भल पे निजर जाटिटक भल पारे क्या मोर निजर देश उन्या खोजार कारण मोर जाटिटक उन्या खोजार कारण किबाद और सही प्रतिबाद मैं व्यवहार कर जी निकी नित्य व्यवहार्य बस्तु अत्यंत दरकारी व्यवहार्य बस्तु पर्यत लाक त्याग कर कारण कैसे एकम्र देशमतृिकार कारण कैसे षोल्ल अक्टोबर आबिले समग्र कलिकत बंगभंग विरुदे हड़ताल पालन कर दोकान पोहार अनुषान प्रतिष्ठान बसस्थान आदि बंद हो पड़े आनंद मोहन बसुए बंगभंगर एक ऐतिह्यर प्रति हिसाब फेडारेल हल आधारशिला स्थापन कर विशाल जनता उद्देश्य सकते बंग भंग विरोधी आंदोलन जुटिया आहान जाना ये प्रतिबाद नमूना खी ये कैसे किबाद कि आज जो घर नपढ़ा कल लेकिन तुम लोग पार हो जाए आजिये जो तुम मूरत अकान जो तुम लोग उपलब्धि पासा 
কালি লেখে পড়ে লেখে হয়তো তোমালোকৰ উপলব্ধিটো কমি যাব আৰু যিমানে যদি এই পঢ়াটো যদি আকৌ পাতল হৈ যায় ইফালে লকডাউন চলি আছে পঢ়া শুনা নাই স্কুলত পঢ়া শুনা নাই ঘৰতো পঢ়া শুনা নাই তেতিয়াহ'লে এইবিলাক কি হ'ব তোমালোকৰ লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব তাৰমানে আজিৰ পাঠটো তোমালোকৰ স্মৃতিৰ পৰা হয়তো গুচি যাব গোটেই ঘৰত গৈ এইবিলাক পঢ়িব লাগিব আৰম্ভণিতে স্বদেশী আন্দোলনটো বিদেশী বস্তু বৰ্জন আৰু স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছে প্ৰথমটো ইতিবাচক আৰু দ্বিতীয়টো ইতিবাচক পন্থা হিচাপে গণ্য কৰি ব্ৰিটিছ শক্তি অৰ্থনৈতিক দিশত হেঁচা দিয়া কৰ্ম পন্থা ৰচনা কৰা হৈছে তাৰমানে এজন মানুহক কেতিয়া দমাব পৰা যাব এজন মানুহৰ শক্তিক কেতিয়া নোহোৱা কৰিব পৰা যাব এজন মানুহে যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি বহুত সবল হৈ থাকে তেতিয়া সেই মানুহজনে কি কৰিব সকলো ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে সকলো কথা কৰিবৰ কাৰণে ভয় নকৰে তেতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল মানুহ এজনে সকলো কথা কৰিব নোৱাৰে গতিকে ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনীতিটো কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰিব ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনীতিটো নোহোৱা কৰাৰ তেতিয়া এটাই উপায় দেখিছিল যে তেওঁলোকে যিটো কাৰণত ভাৰতলৈকে আহিছিল যে এটা বেহা বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই বেহা বেপাৰ সুযোগ লৈ যিহেতুকে ভাৰতখন শাসন কৰিব গৈছে তেওঁলোকৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক যিহেতুকে আমাৰ মাজত মানে বিক্ৰী কৰিছে কৰি আমাৰ যিটো ধন সেই ধনটোত তেওঁলোকে কি কৈছে আকৌ সেই ব্ৰিটিছলৈকে লণ্ডনলৈকে লৈ গৈছে গতিকে সেই কথাটো যদি আমি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছু নহয় কিছু দুৰ্বল হ'ব আৰু দুৰ্বল হ'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাত নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব এই চিন্তাধাৰাৰে স্বদেশী বস্তুবিলাক লোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া এই যিবিলাক চিন্তাবিদ আছিল বা যিবিলাক আন্দোলনকাৰী নেতা আছিল সেই আন্দোলনকাৰী নেতাবিলাকে সাধন জনসাধাৰণক বুজাই দিছিলে অৰবিন্দ ঘোষে কি কৈছিলে সেই আমাৰ বিখ্যাত মানুহ বৰ্জনৰ অৰ্থ চালিখিকতা আৰু চালিখিকতাৰ মৰ্মাৰ্থ হ'ল ইংৰাজৰ লগত সৰ্বত্ৰ প্ৰকাৰৰ অসহযোগিতা কৰা ঋষি অৰবিন্দৰ এই বৰ্জনৰ মানসিকতাই আন্দোলনকাৰীৰ মনত স্বদেশ স্বজাতি আৰু দেশপ্ৰমৰ ভাগ বেছি সতেজ কৰি সতেজ আৰু সক্ৰিয় কৰি তুলিছিল তাৰমানে ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ মনটো স্বদেশৰ প্ৰতি যিটো ভাল ভাৱ যিটো দেশপ্ৰেমটো এই সকল মানুহৰ যিটো বাণী যিবিলাক নেকি বক্তৃতা সেই কথাবিলাকে বেছি উদ্বুদ্ধ কৰি লৈ গৈছিলে কেৱল বিদেশী বস্তুৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ব্ৰিটিছ শাসন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বিচাৰলৈ আদিকো আন্দোলনকাৰী বৰ্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেতিয়া পঢ়া শুনাবিলাক বাদ দিছিল চৰকাৰী স্কুলবিলাক বাদ দিছিল কাৰণ চৰকাৰী স্কুলবিলাক বাদ দিছিল কি হোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাকত ব্ৰিটিছৰ শাসন আছিল আৰু লগতে বিচাৰালৈ আছিল কি সেইবিলাকতো ব্ৰিটিছ চাহাববিলাক আছিলে গতিকে তাহালৈকো নগৈছিল নাযায় কি ধৰণে সেই ব্ৰিটিছ চাহাববিলাকৰ যি সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে কি ধৰণে কাম কৰিছিল তাকে কৈ আছিল স্বদেশীয়ে স্বদেশী কাৰিকৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি জাতীয় স্বাৱলম্বিতা অনুভৱ কৰাৰ লগতে স্বদেশী বজাৰৰ অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ গঢ়ি তোলাত বিশেষ সহায়ৰ আগবঢ়াইছিল বুনিয়াদ মানে ভেটি তাৰমানে স্বদেশী বস্তু বিক্ৰী কৰা বা তৈয়াৰ কৰা যিটো ভেটি সেই তৈয়াৰ কৰা ভেটিটো আৰম্ভ কৰিছিল এটা ঘৰ বনাওঁতে প্ৰথমতে ভেটিটো বনাব লাগে নে নহয় বা আগতে এই ভেটিটো নাছিল গতিকে সেই ভেটিটো স্বদেশী বস্তু ব্যৱহাৰৰ ভেটিটো গঢ়ি তুলিছিল তাকে কৈছিল আনহাতে দি ভাৰতীয় বজাৰ দখল কৰি থকা বিদেশী সামগ্ৰী পৰিহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা স্বদেশীৰ মনত গঢ়ি উঠিছিল আনকি চৰকাৰক বিদেশী বুলি গণ্য কৰি খাজানা চৰকাৰী ঋণ আদি পৰিশোধ নকৰাৰ মানসিকতাও আন্দোলনকাৰীৰ মনত গঢ় লৈ উঠিছে আমি দিবলগীয়া যিবিলাক চৰকাৰী খাজানা আছে মাটি বাৰী এইবিলাকৰ কাৰণে ঘৰ দৰাৰ কাৰণে বা আমি যদি চৰকাৰৰ পৰা বেংকৰ পৰা যদি কিবা লোন লৈছিলোঁ সেই লোনৰ যিটো আমি পৰিশোধ কৰিবলগীয়া আছে সেইবিলাকো নোলোৱাৰ ধাৰণা এটা সেই সময়ৰ জনসাধাৰণে বা সেই সময়ৰ নেতাসকলে লৈ সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ কেন্দ্ৰভূমি অবিভক্ত বংগদেশ আছিল যদিও বংগদেশক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা এই আন্দোলনটোৱে বংগদেশৰ ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰি এটা সৰ্বভাৰতীয় ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰথমতে এই স্বদেশী আন্দোলনটো কলত হ'ল বংগদেশত কিন্তু এই বংগদেশৰ পৰা গৈ গৈ কি পালে আমাৰ সাৰ্বভৌম ভাৰত যিখন আছে এই ভাৰতৰ পৰিসীমালৈকে গুচি গ'ল তাৰমানে গোটেই ভাৰতত ইফালে কাশ্মীৰৰ পৰা ইফালে কলৈকে কন্যাকুমাৰী গ'লেকে ইফালে শদিয়াৰ পৰা সিফালে একেবাৰে গুজৰাটলৈকে কচ্ছলৈকে এই গোটেই মানে বিলাকতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কি হৈ গ'ল আমাৰ এই যিটো আন্দোলনৰ এই সীমাটো সৰ্বভাৰতীয় ৰূপত প্ৰচাৰ হ'ল দক্ষিণ ভাৰত মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনগণ শাসক বিৰোধী এই আন্দোলনটো সমৰ্থন কৰা স্বদেশী আন্দোলন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে সুৰেন্দ
গণ্য করা হয় এই আন্দোলনের প্রতিটি খেলে বঙ্গবাসী আলোহিত করেছিল আর ইয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষতে পরিলক্ষিত হয়েছিল স্বরূপতে ই একটা রাজনৈতিক আন্দোলন আছিল যদিও সাত বছর এই আন্দোলনে ভারতের সাহিত্য সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি আদি সকল দিকতে সরুর প্রসারিক প্রভাব পেলাইছে সো এই রাজনৈতিক আন্দোলন বলে কী আছিল যে রাজনৈতিকভাবে আমার বঙ্গদেশ বিভাজিত করবেন কিন্তু লগে কি হল এই যে বঙ্গদেশের মানুষক উদ্বুদ্ধ করবেন বা ভারতের জনগণক উদ্বুদ্ধ করবেন বিভিন্ন ধরনের লিখনির ব্যবস্থা হল সমাজ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা হল বা অর্থনৈতিকভাবে আমার কি হল যে কেন সবল করবেন সেই চিন্তা চর্চাটাও আহিল তার মানে এই আন্দোলনের জড়িয়ে অকল রাজনৈতিক যে আন্দোলন আছে অকল রাজনৈতিক আন্দোলন সীমাবদ্ধ না থাকি কি হল এই আন্দোলনটো সাহিত্য সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি আদি সকল দিকলেক প্রসারিত হল তাকে কে বুঝলা না ইয়ালেক হামি আছে তোমালকর এই ফলাফল খেয়ে গিয়ে শেষ করে দিম এখানে স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল এটা আন্দোলন হলে সকল কথার তোমালকর যে বিজ্ঞান প্রথমে একটা থিওরি থাকে তারপর কি থাকে প্রথম বিজ্ঞান কি থাকে এটা সিদ্ধান্ত হবলে গেলে প্রথম থিওরি তত্ত্ব এটা যে কিহর উপর কি হয়ে গেল তারপরে কি হল পরীক্ষা থাকে পরীক্ষাটোর পিছন কি হব একটা পর্যবেক্ষণ থাকে অবজারভেশন তারপর কি থাকে তার একটা রিজাল্ট থাকে ফলাফল থাকে গতি এই আন্দোলনটুক যদি আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরে যদি আমি চাও তত্ত্বটো হল কি বঙ্গ বিভাজন হব না এক্সপেরিমেন্টো হল কি আমার যে পরীক্ষাটো হল কি যে সকল জনসাধারণে তাতে যোগাযোগ করবেন একটা সংগঠন গড়ে তুলব লাগে স্বদেশ তারপরে হল পর্যবেক্ষণ যে কি ধরনের আমি আগবাড়ি কি ধরনের আমি আগবাড়িপরা নাই সেই কথাখি আমার অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণত গল আর ফলাফলটো হল কি তারপর আমি আসলাম কি পাব যে সেই আন্দোলনটা করল করার পিছন আমি কি পাব সে গতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরেও যদি আমি চাও তো কি হব সকল বস্তুরে তোমাল তোমালোক জীবনটি একটা বিজ্ঞান তোমালকে যদি ভাবা যে তোমালোকের জীবনটি রাতে পড়ার পর রাতে শালেক যদি ভালদরে ভাবা এটা বিজ্ঞান প্রকৃত জীবন এটি আর এই বিজ্ঞান প্রকৃত জীবনটি তোমালকে ভালদরে উপলব্ধি করব লাগিলে বা ভালদরে সে পাব লাগিলে এই বিজ্ঞানের সূত্রবিল যে তোমালকে লেবরেটরি করা যে বিজ্ঞান সূত্রবিল যে পরীক্ষাগারত যে করা ঠিক তেন রাতে পড়া একদম রাতে শালেক করব লাগে তাকে নক মানে সদাই কিন্তু চন্দ্রকুমার আগরলাই কোয়া নিচিন কি কিন্তু চন্দ্রকুমার আগরলাই কোয়া নিচিন আছে মানে গেছে মানুষ মানু মায়া বিজিব গতি আমি পাঠ পড়বর কারণে সদাই শ্রেণী কথালে আছো আকো পাঠ তো পড়ে আমি শ্রেণী কথার গেছো ঘর গিয়ে একো চিন্তা চর্চা করা নাই তাহলে আছে মানে গেছে মানুষ এই প্রথম বাক্যটা হয় দিয়ে চন্দ্রকুমার আগরলাই দেবর পিছর বাক্যটা কিন্তু বহুত তাত্ত্বিক কথা সেই তাত্ত্বিক কথাখিন মানে যাওয়া নাই মাত্র প্রথম বাক্যটাতে কিন্তু নহলে তখন কবিতা তো মানে অবমাননা করা হব জাতীয় সাহিত্য স্বরেখানুগতির জয়ের সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ পরিণত হয়েছে রিজাল্ট ফলাফল সবা পিছত আইবা স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিত প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশী সংবাদপত্র আলোচনী গ্রন্থ আর গীত নাটক প্রবন্ধ কি কি হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কথাকিটা মার্ক করবা আর এটা মনে রাখিবা পরীক্ষাত আসলে ধুনিয়াকে লিখিবা পুরানানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বেঙ্গলী কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনী কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারত আর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের হিতবাদী ভবেন্দ্রনাথ দত্ত যুগান্তর ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দি দন কুমুদিনী মিত্রর মহিলা আলোচনী সুপ্রভা অরবিন্দ ঘোষর বন্দে মাতরং আদি সংবাদপত্র আলোচনী প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী লেখাসমূহে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গতি তীব্র করে তুলেছে আর সেই জাতীয়তাবাদী যা নেকি লিখনি আছে সেই লিখনিবিল অকল যে সেই সময়ের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল সেই নহয় সেই লিখনিবিল আজিও আমার প্রভাবিত করে আছে সেই লিখনিবিল সে মনে করি সেই লিখনিবিল আমার আজিও প্রভাবিত করে আছে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিত রচিত উল্লেখযোগ্য নাটসমূহ আছে ক্ষীরোদ প্রসাদর পলাশের প্রায়চিত্র গিরীশ ঘোষর সিরাজুদ্দোল্লা আর মীর কাশিম অমৃতলাল বসুর সাব্বাস বঙ্গালী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গ রঙ্গসেদ ইত্যাদি একদরে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিত রচিত বিখ্যাত গ্রন্থকেখনমান হল স্বর্ণকুমারী দেবীর জাপানীবীর অমাথেশ রায়চৌধুরীর জয় সংগীত কার্তিক চন্দ্র দাসগুপ্ত নব্য ভারত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গলক্ষ্মীর বধ কথা স্বদেশী আন্দোলনক কেন্দ্র করে কবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের রচনা করা তেইশটি গীত ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পদ হয়ে থাকিব তার ভারতীয় যদি আমার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি যদি কি হল একতার সংস্কৃতি হয় না ভারতীয় সংস্কৃতিত মানে কিন্তু সম্পদ হয়ে থাকিব তার মানে সেই তেইশটা গীত ইমান মানে উপযোগী গীত বা ইমান উচ্চ মানদণ্ডর গীত যে সেই গীতা কি বলে কে ভারতীয় সংস্কৃতির অকল বংগর সংস্কৃতি নহয় গোটে ভারতীয় সংস্কৃতিরে সম্পদ বলে কে আমার সোনার বাংলা আজি তোমাকে ভালোবাসি শীর্ষক গীতে পরবর্তী সময় স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে এটা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগীত কি আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি এইটো হল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংগীত কথাবিল বর হেরি হওয়া নাই নাকি মানে সোমা নাই নাকি কানত সোমাইছে না না যদি তোর দাগ শুনে কেউ না আছে তবে একলা চলরের দরে তীব্র জাতীয় আবেদনময় গীতে চিরকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে থাকিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কে যে তোমার লগত যদি তুমি কোনো দিনাখানে তোমার সঙ্গীও নপা তোমার কামত তুমি কৃতকার্য লভিবার কারণে তুমি অকলেই যাত্রা করা বলে হয়েছে যে তুমি এটা কিনা কাম করব খুঁজা তুমি কাবাক লগ হয়েছা আজি ধরা ইয়ালেকে পড়িম বলে তোমার এটা ভাবিছে যে যাম তার লগত যদি তোমার সঙ্গী গাকি নাহে তেতিয়া যদি ভাবা যে মোট সঙ্গী গাকি নাহে মই না যাও তাহলে তোমার উপর পাঠ তো পড়া নহব গতি কি রবীন্দ্রনাথ কে যদি তুমি তোমার কাম বৃদ্ধির কারণে যদি কাবাক লগ হয়েছে সেইজন যদি কোনো না যায় তোমার নাথাকে তথাপি তুমি অকলে যাবা তার মানে তুমি কৃতকার্য হবর কারণে অকলে হলেও চেষ্টা করবো এইগুলো মানে বেলেগ বেলেগ উদাহরণে যে বেলেগ পাঠত তোমার সদায় করে আছো সেই কারণে গীতা তো কে এইবিল কথা মানুষ কেন অকলে কৃতকার্য হব পারি এই কথাবিল কে আছে তারপর চা অবিন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা বঙ্গীয় কলা সংঘত নামের জাতীয় অনুষ্ঠানটি চলিখেন জনের সময় গড় লোক উঠিছিল এই অনুষ্ঠানটির পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত নিবেশ ভারতীয় চিত্রকলার চর্চার এটি উন্নত সাংস্কৃতিক ভেটি গড়ি তোলা মনোযোগ দিয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সুবিখ্যাত বঙ্গ মাতা ছবি অঙ্কন করে পাশ্চাত্য কলা সমকক্ষ হিসেবে ভারতীয় কলা প্রতিষ্ঠা করেছিল ভগিনী নিবেদিত বঙ্গ মাতাক ভারত মাতার রূপ প্রদান করেছিল ভগিনী গতি এই কথাখিন তোমাদের মনে রাখিবা রাখিলে হল আজি ইয়ালেকে পড়ালো তার মানে আমি কি করল স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল জাতীয় সাহিত্যলেক এটা মাত্র পড়ালো তারপর নপরে গেল আজি ভালেখিন আমার পড়া হল কিন্তু ভালে এই গোটেখিন কথা বঙ্গভঙ্গর আরম্ভণিরপর শেষলেক এই পাঠ তো আমি স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল এটা মাত্র আমি পড়িল বাকি আমি পড়া নাই আজি বা বাকি হেরি করা নাই আলোচনা করা নাই তোমাদের ভালদরে চাবা চাই পিছর পাঠটোর কারণে পিছর যেখানে আছে সেইখানির কারণে তোমালকে ঘর পড়ি আইবা অল্প পিছর পাঠটোর কারণে ঘর পড়ি আইবা সদায় তোমালকে যেটা ইয়ালেক আহিবা আহতে ঘর পড়ি আইবা তেতিয়া অল্প সহজ হয়ে যায় হব না আজি আর ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনের ফলাফল জাতীয় সাহিত্যটো বলো ইয়ার পিছন জাতীয় শিক্ষা এনেকা হয়ে থাকে